の早速ロケが上がっておりますのでこの Thank you very much for a beautiful film. Two questions. One,、uh, since you mentioned the story、um, is, not, is not your own, what did you change,、uh, if anything, from the story? And two, the song. What are the lyrics of the song and why did you choose not to put it in the subtitles? Thank you. あ,のありがとうございます。ではあの2つ質問があります。まず1つ目なんですけれども、まあ、オリジナルのストーリーではないということで、あの他の方がオリジナルのストーリーを作られたということなんですけれども、ご自身が監督されることになって、そのストーリーに変更を加えたとしたら、どういったところを変更されたんでしょうか。で2つ目がですね、歌についてなんですが、あの歌詞がついている歌であったにもかかわらず、字幕は出なかったんですよね。どうして字幕を出さなかったんでしょうかという質問です。Uh, thank you. Uh, well, maybe it's easier to answer what I didn't change, which is、um, <laughs> the premise of the film is still the same. The, the, the,、uh, the, the garden story is about a woman who、uh, got, one day got,、uh, got some robbers came into her house and、uh, one, and then she beheaded one of them and then、um, poisoned the others. And she brings the head into the policeman. That, that was basically the story that Gary gave me. And along the way, the, 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 the story is already divided into a few chapters, not, not four acts, but a few chapters. <laughs> and、uh, at that time, I think there was a pregnant woman in one point or another, a very small part. And、uh, there is another, I think there was, a, there, was a, there was a visit to the church, and there was a visit to this.、Uh, Uh, some folk party, some、uh, village party, yeah, which, and I think you can see what I've changed when, uh, uh, with the film that you've just seen.、Yeah. えまずあの、変えなかったところを説明した方が分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、基本的にです、ね、前提条件は変えておりません、えすなわちあらすじです、えある女性がいて、その家に泥棒が入ってきて、でその泥棒のうちの1人はの首を、まあ、彼女がです、ね、この女が切り落とし、そして他は毒殺すると、そして警察に出頭することにするというこのあらすじは基本的に変えておりません。で元々何章かの章立ててはされれいたんですけれども今回私はあの4つのアクトというような形で分けましたけれども4つではありませんが承諾はされておりましたであの小さな役割で、まあ、一応妊婦もいたりとかあと村人も登場するというようなあらすじにはなっていましたがそこにどういうふうに肉付けしたかというのは今あの映画を見ていただいた方はお分かりになるかと思います。And about the song. Uh... Well, I was, I was looking for a local song at that time for them to sing, for the characters to sing at those points of,、uh, in the script. And、uh, we are looking for a local song. It was a local song、uh, in the island, in Zumba Island. And it was in a very, I actually don't understand any words of it. I, I mean, <laughs> it's not in Indonesian, it is in a very local language. That is, mostly people in Zumba Island d o e s n t really understand as well. It is in a very old language. And, but I know, but when, when I heard of it,、uh, I really liked the song, and then I asked, What is the meaning? They said the meaning is、uh, a, it is about a long distance relationship that is only connected by cell phones. So it, it was a very、uh, completely、uh, out of nowhere and not connected to the film at all, and that's why I loved it. But then when we finished editing, we also tried to find someone to translate it word by word, and no one can do it.、So. 歌についてですけれども、あの地元の歌、まあ、これ撮影したのがスンバ島というところなんですが、スンバ島の地元の歌をあの見つけて、ですねであの登場人物に歌ってもらえないかなというようなことを考えながら、あの曲探しをしておりました、であの実はですねあの実際に使った歌、私もあまりよく意味がわからないんですね。というのは、あの言葉がですねインドネシア語ではないんです、地元の,あの言語になっておりまして、スンバにいる今の人たちもよくわからないようなあの言葉だということなんです。ただもちろんですねあの聞いてとても気に入りましたのであの、まあ、意味はどういう意味なのっていうことを聞きましたら、まあ、あの遠距離にいる人たちが、まあ、本当にあの、えー、携帯電話もなければあの全くその連絡が取れないぐらいその遠距離にいる人たちの話だということを聞きまして、えー、なのでまあ映画の内容とは実際に全く関係ないんですけれどもとても気に入ったので、まあ、これを使おうというふうに思ってでどうして字幕をつけなかったかという質問に関しましては、まあ、実はあのそのお全
全部その翻訳をしてですねで字幕をつけたいというふうに思ったんですけどもそこまで正確に翻訳をできる人が見つかりませんでした、えっと、素晴らしい映画ありがとうございましたえっと映画祭のフライヤーに西部劇を彷彿とさせるような風景というふうに、えー、紹介が出てたんですけども、えー、とキャメラマンあ実は私キャメラマンのもんですから、えー、とキャメラマンとどのような、えー、とやり取りをしながらこの風景を切り取っていったのかなと思ってあの普通のインドネシアの今までの我々が見てきてる映画とは全く違う風景だったので、えー、ちょっと驚いて、えー、その辺のことをちょっとお聞かせいただければと思います。Thank you very much.、Uh, I've worked with the cinematographer Yunus p a s o l o n for all my three films.、Uh, so we have worked together for more or less 10 years. And、uh, so I have a lot of trust in him and vice versa. And when we, in our previous films, we have tried other styles as well. But in this one, I've told him that、uh, I wanted to do something that is Western like. But With, a, with an Asian film, basically. So we kind of drew a lot from,、uh, so we look at the location, we drew a lot from the paintings as well. So it is, the reference is kind of like we, we drew it,、uh, we are very comfortable with each other, so we kind of going back and forth about. Say, for example, he,、uh, for composition, he's very into Asmod Hopper, which we ha- he has been into since our first film. And then,、uh, In, this,、uh, in terms of colors, I'm looking into ba-、uh, battle paintings, and in terms of blocking, I also、uh, look upon, like, say, for example,、uh, Judith and Holofer. I don't know if I said that right. Yeah, Judith and Holofer. It's a story from the Bible. With,、uh, yeah. And it's,、uh, it's being painted a lot as well by the,、uh, by the, during the Baroque era, era, and Caravaggio, of course. And、uh, so. I think we, and then also we, we drew a lot from Asian cinema as well, from,、uh, from the samurai movies as well, because I think it is as well as the Western. So it's a mix and match of a lot of other things, and in the end,、uh, we also decided to not use any camera movement in the film, so、uh, to, 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 to have that classicism in a way in the film. So yeah, it is a lot of mix and match, and kind of because.、Uh, A lot of the exterior,、uh, the exterior day scenes we shoot it in real locations, so it has to do a lot with you know,、um, uh, adjusting to the situation as well. <laughs> yeah, thank you. Thank you very much. And just like this, this camera man. であるユヌス・パソラングさんはですね、私、これまであの3本映画を撮ってるんですけども、その3本すべてで一緒に仕事をしておりますので、10年間以上の関係がありまして、であの非常にそのお互いに信頼関係が構築されております。えー、ですので、あのまあ、今回その映画を作るにあたって、今までとはちょっと違ったあのスタイルで、様式で作りたいんだということを彼に言いまして、であの今回はですね、アジア映画だけでもベスタンでやりたいと、西部劇でのスタイルでやりたい。とということを言いましたそして、まあ、あの現場で,です、ね、そのロケーションを見てあといろいろなその絵画ですとかそういったものを参考にしながら撮り方を、まあ、お互いにやり取りをして決めていきましたであの、まあ、あの例えばです、ね、あのカラーであればそのバロック調の,です、ねえっと、その絵画などを参考にしたりとかあとそのブロッキングに関してはです、ねえっと、その聖書の中の逸話なども参考にしたりあるいはそのバロック調時代にです、ね、その聖書を題材にしたものがたくさんありますのでえそういったものをえー、参考にしたりとかしたり、あとはそのえっ、ー、とサムライベスタンですね、えー、もう参考にしたりとか、えー、そういったような形で、で最終的にカメラあの動きのあるカメラワークはやめましょうということはまあお互いに、えー、決めまして、まあいろいろなことをその混ぜ合わせながらあの今回のスタイルを構築いたしました。で基本的にはそのあの特にその外の風景。えーロケをしているときはです、ね、まあ、基本的にその現場での,あの状況に合わせていかなければいけないので、その現場の状況に応じてです、ね、えっとまあ、調整をしながら進めたというような形になりますとてもあのファンタスティックな映画、ありがとうございましたあの、エンドロールのところで,です、ねあの、キャストにあのミイラーのところをキャストでクレジットされてたんですけれども、これはあの人形じゃなくて、役者さんが演じてるのでしょうかそれであのそのミイラをずっとこの,あ
の部屋に置いてたっていうその意図についてはあのすごく面白かったんですけどもなんかあのど,どういうところでそういうことを思いつかれたのかあのあのミイラの,あの旦那さんのミイラの役はあの役者が演じてるのかどうかというはい。Well, he's with makeup that m a k e him hard to move, and with all the wrappings, it is hard to move him from um, uh, when we, you know, just from one take to another. So he has to stay in that position for maybe an, an hour or two and every, uh, uh, in, in each shot. Yeah.、Uh, so, yeah. And.、Uh, Okay, yeah.、Uh, well, why I put the mummy in the room is because in the, in the, in the film, is, it is not actually in the original story, but when I went to Sumba for the first time,、uh, they are one of the few cultures that Indonesia h a v e that have this,、um, uh, they have this uh, culture in a way. They have this,、um, when, when, so they have, when, when someone died in the family in Sumba Island, It is such a big festivity. It is such a, an expensive funeral that you have to drag a, a really huge stone、uh, for the funeral and、uh, have to slaughter a lot of animals. So it, didn't,、uh, it costs a lot, and usually families will keep、uh, the dead inside the house.、Uh, they will mummify it in the way that you see in the film. Uh, for a few months, and then until they can have a family meeting, and after the family meeting, they will,、um, they will put it in the coffin, but still put it inside of the house.、Uh, and this could go on. I mean, like the, the,、uh, the, I mean, they are very,、uh, it really v a r y Like、uh, some, I've seen one in a coffin that has been there for 30 years, for example. So, yes.、Uh, we have a few islands that d o e s that, so, and so by is one of it. えっと、まずですね、あのミイラ役なんですけど、実はあの俳優ではありませんで、友人です、であ,のまああいうふうにじっとしていることができる友人を選んだといいますか、あのまあ、実はあの脚本家なんですけれども、あの役をやらせられたって言っても、私大あの、すごく嫌われてしまったんですね。というのは、あの,あの位置でですね、ああいうようなそのミイラ状になって、まあ、いろいろぐるぐる巻きにされて、でメイクもしてますので、動かすことがあって、あるいは本人が動くことができないんですよ。なので一ショットの間一ショット撮る間にですねえー、と1時間とか2時間とかあのままじーっと彼は座っていなくてはいけなかったので大変つらかったらしいんですねであのどうして、えー、今回ミイラを登場させることにしたかということに関しましてはそれはあのスンバ島というのがインドネシアの中でもあのそういったところが何か所かあるんですけれどもあのこう、ま、あのミイラをにミイラ化させるというようなその文化がある風習がある土地柄なんですそしてあの,、まあ、あ,のあの辺りというのは、まあ、人が死ぬということは大変なことなので、まあ、葬儀代も大変ですしあのお葬式があるともう本当に盛大なお葬式をするのでもう動物もたくさん殺してですね、えー、そして、まあ、家族全員で、まあ、村中でですねその、まあ、大きなある意味お祭りのような形でも葬式をするんです、えー、そしてあの、まあ、亡くなった方を、まあ、ミイラにしてですね家の中に、まあ、何ヶ月も置いておいたりとかあるいはそのその後で、えーまあ、家族会議を行ってですねで、えー、棺に入れることもあるんですけども、棺に入れたからすぐ埋葬するかといえば、えー、そうでもなくてですね、私の知ってるところでは一件なんですけども、あのー棺に入れたまま30年間そのまま家に置いていたというような家もありましたですので、まあ、そういったその風習があるところがインドネシアの方々にありましてスーパートもその一つだということなんですえっ、ー、とあのー、マルクスでしたあの画面上はあのー、まああのお化けなんですけどあのまあ,あの主人公の主観なのかもしれないんですけどまああのーただ日本でお化けだとなんかまあ恨み事を言ったりなんか言いそうなんですけど首がないせいか何も言わないで
黙ってついてくるんで、あの,あの辺の意味合いと、あと、すごく気になるあの主人公が火にくべた楽器、あの弦の楽器を、なんか、非常にこう、いつまでも持って弾いたりしているのがとても、あの辺のことを教えてください。about that during when we are shooting the film as well and uh, it is not a, I think in the first place I never I mean like in uh, when, when people ask me what is it a ghost uh, I wouldn't say no it is not a ghost I would say it is uh, it is her imagination perhaps it's the closest but I wouldn't say it is imagination because I think it's in a way it's um, visualizing that uh, and especially because there's no conclusion to that, uh, to that, uh, to that ghost. She, he, she just keeps following her, and <laughs> um, it is just you know when you do something very significant in your life, it will it will stay with you, in, it will, and it will it will not leave. It will it will be with you, and I think it's a visualization of that uh, to show to the audience that 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 moment, uh, you know, him with the guitar, that they will always stay with her. あの実はですねその同じ質問を撮影中もあのもう撮影後もですね四十いろんな人たちから同じ質問をされましたであのそもそもまずあのマーカスが幽霊だったのかどうかということに関して私としてはノーというふうに思っておりますえそれはですねある意味あれはあの彼女のまあ想像の産物と言いますかえつまりその、えー、人生においてあれほどの甚大なことを成し遂げてしまったああいった大きなことをしてしまうとそれは影響に残るということなんです。消えてなくなってはくれないなのであの瞬間つまりその,あの盗賊であったマーカスがですね楽器を弾いていたでそのまあ彼の首を切り落としてしまったというこの事象は、まあ、彼女の中から決して消えることはない彼女の人生の中から決して消えることはない、えー、重大事実としてですね、えーまあ、ずっと残っていくということをある意味その視覚化したわけです、えー、特にあの、まあ、彼の幽霊のようなものに関しては彼が何かをしてくるということもおっしゃった通りなくてですね、まあ、帰結はしないんですね、えー、とあ,あくまでも彼女について回っているだけでそれはその彼女のまあ成し遂げてしまった大きな出来事を、まあ、ある意味その視覚化したということなんですよろしいでしょうかはいえっ、ー、と大変残念ですもう時間がですねあの引き締まったんで終わりますが、えー、とあのちょっとあの情報として言いますと,あの、えー、とモーリス・リアさんはフィルメックスがあのここ最近行っておりますあのタレント登場というあのアジアの若手作家をあの育成するワークショップの,あの出られましたんであので、まあ、今回あのこんな素晴らしい作品にです、ね、あの戻ってきたと対してあの大変あの感謝をしているということをあのお伝えしたいと思いますであの、まあ、ぜひあのまた次にまた面白い作品を持ってお会いしていただきたいと思います。